ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวของ Honda ที่มีคุณผู้ชมหลายท่านสนใจสอบถามกันเข้ามาโดยส่วนใหญ่อยากให้ทาง Honda นั้นเปิดตัว s o n i c 1 5 0 r ออกมาแข่งขันกับ Yamaha Exciter 1 5 5ที่กำลังร้อนแรงอย่างมากในขณะนี้หลายท่านขอให้ผมถ้ามีโอกาสได้เจอเจอกับทางผู้บริหารของ Honda ช่วยนำความต้องการของผู้ใช้คนไทยไปบอกให้ทาง Honda ทราบด้วยครับว่าขณะนี้หลายคนอยากให้ Honda เมืองไทยเปิดตัว s o n i c 1 5 0 r อย่างรวดเร็วตอบคุณผู้ชมเลยครับว่ามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งถ้าหากว่าผมได้เจอทางผู้บริหาร Honda เมื่อไหร่แน่นอนครับว่าความต้องการของ s o n i c 1 5 0 r ของคนไทยนั้นโดยส่วนตัวแล้วผมเองก็มีความเชื่อครับว่ายังมีจำนวนมากเพียงแต่ว่าที่ผ่านมานั้นยอดขายของคู่แข่งอย่าง Yamaha Exciter 150ยังไม่ร้อนแรงเท่าที่ควรหรือแม้แต่ Suzuki r a d e r R 1 5 0 Fi ก็เช่นกันยอดขายทำได้น้อยมากทาง Honda ก็เลยยังไม่มีแผนในการเปิดตัว Sonic 1 5 0 r ในเมืองไทยแต่อย่างใดผมบอกคุณผู้ชมไปหลายครั้งแล้วครับว่าความจริงแล้ว Sonic 1 5 0 r นั้นเป็นผลงานของ Honda R&D เมืองไทยเราครับแต่มันถูกยกเลิกแผนการเปิดตัวไปเมื่อ10กว่าปีที่ผ่านมาทางอินโดนีเซียจะได้นำแผนของเมืองไทยไปใช้ต่อดังนั้นขณะนี้นะครับฐานผลิตของ Sonic 1 5 0 r อยู่ที่อินโดนีเซียครับ Honda มีทางเลือกอยู่2ทางก็คือนำเข้า Sonic 1 5 0 r จากอินโดนีเซียหรือนำเข้า Winner X จากเวียดนามซึ่งเป็นไปได้ทั้ง2ทางเพียงแต่ว่าผู้บริหารชาวญี่ปุ่นของ Honda ในเมืองไทยนั้นเป็นอดีตผู้บริหารของ Honda อินโดนีเซียมาก่อนดังนั้นก็ไม่แน่ครับนโยบายต่างๆที่เคยเป็นมาของ Honda เมืองไทยก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปดังเช่น CBR 2 5 0 w r SP รุ่นใหม่ที่เป็นการนำเข้า 100% จากอินโดนีเซียดังนั้น Sonic 1 5 0 r ก็อาจจะมีโอกาสนำเข้าสู่ตลาดเมืองไทยได้เช่นกันทุกอย่างขึ้นอยู่กับนโยบายนะครับที่มีการเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละปีรวมถึงการเปลี่ยนแปลงตัวผู้บริหารทุกครั้งนโยบายก็เปลี่ยนแปลงไปด้วยมีหลายท่านอยากให้นำ Winner X 1 5 0เข้ามาสู่ตลาดเมืองไทยผมบอกเลยครับว่าถ้าเปรียบเทียบคะแนนนิยมหรือความต้องการของคนไทยอย่างแท้จริงแล้วระหว่าง Winner X กับ Sonic 1 5 0 r นั้นผมมีความเชื่อร้อยเปอร์เซ็นว่า Sonic 1 5 0 r มีจำนวนมากกว่าเมื่อครั้งที่แล้วผมได้บอกไปแล้วครับว่าจากการสำรวจข้อมูลผู้ใช้มอเตอร์ไซค์ซึ่งเป็นแฟนรายการของเราระหว่าง Sonic 1 5 0 r และ Winner X ก็ปรากฏว่า 80% ต้องการ Sonic 1 5 0 r มากกว่า Winner X ครับแต่อย่างไรก็ตามในช่วงหลายปีที่ผ่านมา Honda เมืองไทยของเรามีการนำเข้ามอเตอร์ไซค์จากเวียดนามมากกว่าอินโดนีเซียโอกาสที่ Winner X จะเข้าสู่เมืองไทยนั้นก็เป็นไปได้แต่ว่าน้อยกว่า Sonic 1 5 0 r ครับมีบางท่านสอบถามเข้ามาถึงสเปคของ Sonic 1 5 0 r ครับว่ามันมีกี่แรงมา้าอัตราเร่งความเร็วต่างๆนั้นสามารถสู้กับ Yamaha Exciter 155ได้หรือไม่เครื่องยนต์ของ Sonic 1 5 0 r เป็นแบบ Double Overhead Camshaft 4วาลวระบายความร้อนด้วยน้ำขณะที่ Yamaha Exciter 155นั้นเป็นแบบ Single Overhead Camshaft หรือว่า Camshaft เดียวมี4วาลวเหมือนกันถ้าดูตรงนี้นะครับ Honda จะเหนือกว่าเล็กน้อยเพราะว่าเป็นทวินแคมหรือว่า Double c a m นั่นเองแต่บังเอิญว่า Yamaha ก็มีการติดตั้งวาล์วแปรผัน VVA เข้าไปก็เลยส่งผลให้กำลังเครื่องยนต์นั้นสูงกว่า Honda Sonic 1 5 0 r ครับโดย Sonic นั้นจะมีแรงม้าสูงสุดอยู่ที่ 16.9 แรงม้าที่ 9,000 รอบต่อน,นาทีขณะที่ Exciter 1 5 5รุ่นใหม่ 17.7 แรงม้าที่ 9,500 รอบต่อน,นาทีแรงบิดสูงสุดของ Sonic 1 5 0 r ทำได้ 13.8 นิวตันเมตรที่ 7,000 รอบต่อน,นาทีขณะที่ Exciter 1 5 5นั้น 14.4 นิวตันเมตรที่ 8,000 รอบต่อน,นาทีก็จะเห็นว่าทั้งแรงม้าแรงบิดของ Sonic 1 5 0 r นั้นเป็นรอง Exciter 1 5 5อย่างเห็นได้ชัดแต่อย่างไรก็ตามสเปคของ Sonic 1 5 0 r นั้นออกวางขายที่อินโดนีเซียมายาวนานถึง6ปีแล้วขณะที่ Exciter 1 5 5เพิ่งจะเปิดตัวความสดใหม่การพัฒนาสินค้าเทคโนโลยีต่างๆก็เลยเหนือกว่าถ้าย้อนกลับไปเมื่อ6ปีที่แล้ว Sonic 1 5 0 r นั้นจะมีแรงม้าแรงบิดที่มากกว่า Exciter 150โดย Exciter 150ทำได้เพียง 15.35 แรงม้า
ที่ 8,500 รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด 13.8 นิวตันเมตรที่ 7,000 รอบต่อนาทีดังนั้นถ้าหากว่าจะมีการพัฒนาโซนิก 150R ขึ้นมาใหม่ให้มันมีความทันสมัยมากยิ่งขึ้นแน่นอนครับว่าเรื่องของแรงม้าสูงสุดแรงบิดสูงสุดก็อาจจะมีการปรับให้มันสูงขึ้นตามไปด้วยอย่างที่บอกไปแล้วนะครับว่าโซนิก 150R นั้นเป็นสเปคเก่าเมื่อ6ปีที่แล้วดังนั้นการเปรียบเทียบกับ Yamaha Exciter 155เที่ยงเปิดตัวไปเมื่อไม่ถึง1เดือนที่ผ่านมามันจึงแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดครับเมื่อครั้งที่แล้วผมได้พูดถึงว่าการเปิดตัวของโซนิก 125R เมื่อเดือนสิงหาคมปี2543นั้นเป็นการเปิดตัวทดแทน Nova t e n a ซึ่งเป็นเครื่องยนต์แบบ2จังหวะ 110cc ขณะที่โซนิก 150R นั้นฮอนด้าวางแผนเพื่อทดแทน Nova Dash เครื่องยนต์สองจังหวะ 125cc หลายคนสงสัยครับว่าทำไมถึงทดแทนแบบนี้นั่นก็เป็นเพราะว่าเครื่องยนต์สองจังหวะนั้นจะมีอัตราเร่งที่ดีกว่า4จังหวะทางฮอนด้าจะต้องมีการปรับ cc ของ4จังหวะให้มันมากขึ้นมากกว่า2จังหวะนั่นเองจึงจะเป็นการทดแทนอัตราเร่งที่ใกล้เคียงกันได้แม้แต่ CBR 150R Sport 4จังหวะ 150cc ก็ออกมาทดแทน Honda LS 125R ในอดีตซึ่งเป็นเครื่องยนต์2จังหวะ 125cc ขณะที่ CBR 250R หรือว่า CBR 300R นั้นมันออกแบบมาเพื่อทดแทน NSR 150 WR หรือว่า NSR 150 SP นั่นเองมาถึงตรงนี้นะครับบอกคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งครับว่าสัปดาห์หน้าผมอาจจะมีโอกาสได้เจอเจอกับทางผู้บริหารของทาง Honda จะลองสอบถามถึง Sonic 150R อีกครั้งหนึ่งครับว่าจะมีโอกาสนำเข้าสู่ตลาดเมืองไทยหรือไม่เรื่องราวจะเป็นอย่างไรเราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ